നമസ്കാരം ഇന്ത്യ കാനഡ ബന്ധം വലിയ വിള്ളലുകളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളെ പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നാലെ ഇന്റലിജൻസ് തലവന്മാരെയും പുറത്താക്കി കാനഡയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികൾക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും വിസ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കുകയാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബന്ധം വഷളാകുമ്പോൾ കാനഡയിലുള്ള പതിനാല് ലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാർ ആശങ്കപ്പെടണം കാനഡയിൽ കടുപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ഒപ്പം ചർച്ചയിൽ അംബാസിഡർ കെ പി ഫാബിയാനുണ്ട് അംബാസിഡർ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ അല്പസമയത്തിനകം ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടാകും ജർമ്മൻ ടി വിയിൽ നിന്നുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ പി എം നാരായണനുണ്ട് അവിടെ കാനഡയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയായ പ്രേംജിത്തും നമ്മോടൊപ്പം ചർച്ചയിലുണ്ട് ശ്രീ പി എം നാരായണൻ താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ ഇന്നിപ്പോൾ വിദേശകാര്യ വക്താവിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം താങ്കളും കണ്ടിരിക്കും എന്താണോ മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നത് ഇന്ത്യ എടുക്കുന്നത് ശക്തമായ നിലപാടാണ് ഇന്ത്യ കാനഡ ബന്ധം പരിഹരിക്കാനാവാത്ത വിധത്തിൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരു ഷോർട്ട് ടേമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഇന്ത്യയും കാനഡയും ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്നത് ലോങ് ടേമിൽ അതെങ്ങനെയാണ് മാറുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ വലിയ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും മറ്റു രാജ്യത്തിനിടയിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആർത്തിൽ വളരെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പല കനേഡിയൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ പലരും പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് തിരിച്ച് മറുപടിയായി അവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു ഇത് പെട്ടെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ആളി കത്തി എന്നുള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് അല്പം ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ളൊരു കാരണമുണ്ട് മലയാളികളെ പോലെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കുടിയേറി പാർത്തിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് പഞ്ചാബികളും ഈ പഞ്ചാബികളിലെ വലിയ ചെറിയൊരു ഭൂ ഒരു ഒരു ന്യൂനപക്ഷം പലപ്പോഴും ഈ ഖലിസ്ഥാൻ വാദത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ട് ഈ ഖലിസ്ഥാൻ വാദികൾ യു കെയിലാണെങ്കിലും കാനഡയിലാണെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലാണെങ്കിലുമൊക്കെ അവരുടെ അവരുടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും ഇപ്പം യു കെയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് മേലെ കയറി കുടികെട്ടിയത് ഓസ്ട്രേലിയയിലോട്ട് പല അമ്പലങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കാനഡയിലും ഇത് വളരെ പ്രബലമായ രീതിയിൽ കാനഡയിൽ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഖലിസ്ഥാൻ അനുകൂലികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കാനഡയിലെ ഭരണ ഭക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതാണ് ഈ ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയെ ഈ ഇത്തരം ആളുകളെ ന്യായീകരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഒരു ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ഘടകം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് കാനഡിയൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പാർലമെൻറ്റിനകത്താണ് ഈ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചത് അതായത് ഹർദീപ് സിംഗ് എന്ന നിൻഡ എന്ന ആളെ ഇന്ത്യൻ ഏജൻറ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയിലെ ചില ആളുകൾ ചേർന്ന് കൊല്ലപ്പെടുത്തിയ കൊലപ്പെടുത്തി എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു 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 അക്വസിഷൻ ഇതിനെ ഇന്ത്യ ഔട്ട്റേറ്റായിട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് അദ്ദേഹം ഇത് ഉന്നയിച്ചതിലൂടെ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ വലിയ വിള്ളൽ ഇപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു 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 അവസ്ഥ ആരെയാണ് കൂടുതൽ ബാധിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസനുമുണ്ട് ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ ഇന്നിപ്പോൾ അരിന്ദം ബാഗ്ചിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഇന്ത്യക്ക് ഈ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജരാണ് ഈ ഖലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളുടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ എന്നതിന് തെളിവുകളൊന്നും കൈമാറിയിട്ടില്ല അതാണ് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുന്നു തെളിവുകൾ കൈമാറിയില്ല എന്നതിനപ്പുറമുള്ള നടപടികളും ഇന്ന് അരിന്ദം ബക്ഷി വിശ് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഈ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന നിലപാടിൽ എത്രത്തോളം രാജ്യാന്തര പിന്തുണ നമുക്കുണ്ട് ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ ഇതൊരു പഴയ പ്രശ്നമാണ് പുതിയതായിട്ട് വന്നതൊന്നുമല്ല മുന്നൂറ് ഇന്ത്യക്കാരെ ഒരു എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിന് ബോംബിട്ട് നശിപ്പിച്ച കഥയാണ് ഖാലിസ്ഥാന്റെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെ ഒരു അതിന്റെ ആ ചരിത്രം നോക്കി വേണം കാണാൻ ഖാലിസ്ഥാനിൽ കാനഡയിൽ ഈ ഖാലിസ്ഥാൻകാരുള്ളത് അവർക്ക് അവിടെയുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസും പണവും ഒക്കെ കൊണ്ട്
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അതുപോലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയുമാണ് അപ്പോ അവരെ അടിച്ചമർത്തണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് പ്രയാസമാണ് അത് അവരുടെ ഇന്റേണൽ കാര്യമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിൽ അതിശയമില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതൊരു സർവൈവൽ ഇഷ്യൂ ആണ് ഒരു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ കാനഡ ഇഷ്യൂ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ അദ്ദേഹത്തോട് കുറച്ച് സിമ്പതിയോട് കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ ഇത് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും അവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് അടിച്ചമർത്തുക അല്ലാതെ അല്ലെ പോലീസിനെ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല അപ്പോ ഇവിടെ നടന്ന ചർച്ച ജി ട്വന്റിക്ക് ശേഷം ഇതുണ്ടായത് വളരെ എന്താണ് പരിതാപകരമാണ് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പല കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുത്തു ഇന്ത്യക്ക് ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന്റെ നേതൃത്വം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു അവസരത്തിൽ ഇത് സംഭവിച്ചു കൂടാത്തതായിരുന്നു പക്ഷേ ചർച്ചയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ട്രൂഡോ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഈ അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കും ഇന്ത്യയാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയും അത് കേട്ടപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി വളരെ ശക്തിയായി അതിനെതിരായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ പോയി പറയുകയും അങ്ങനെ ഇന്ത്യയാണ് അവർ ഇന്ത്യയുടെ ഏജൻസ് ആണ് ഇയാളെ വധിച്ചത് എന്ന തെളിവുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയുണ്ട് അവിടെയാണ് ടൂഡോയ്ക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയത് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഭാവിയുടെ കാര്യമാണ് എന്നായിരുന്നു സംഭാഷണമെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നമൊന്നും വരികയില്ലായിരുന്നു പ്രസംഗിച്ച കാര്യങ്ങൾ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രതികരണമായി മാറുകയല്ലേ അവിടെ പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ത്യ ആണ് പിന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഡൽഹിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഡൽഹിയിൽ സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം തോന്നുന്നത് കാരണം ട്രൂഡോ ഇക്കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഇന്ത്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചു കാണണം പ്രൈവറ്റായിട്ട് പക്ഷെ അത് പ്രധാനമന്ത്രി വളരെ ശക്തിയായി എതിർത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വാശി തോന്നിയത് പോലെയാണ് പാർലമെന്റിൽ പോയി പറഞ്ഞത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യയും കാനഡയിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നും മോശമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ ബോംബിങ് വിമാന ബോംബിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോലും പിന്നെയും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ട്രേഡ് ആയാലും കോമേഴ്സ് ആയാലും അതുപോലെ കൾച്ചറൽ ആയാലും അതുപോലെ ഇന്ത്യക്കാർക്കെതിരായിട്ട് യാതൊരു സംഭവങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പോഴും ധാരാളം കുട്ടികൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കാനഡയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാനഡയുടെ പത്താമത്തെ വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ കരാറും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ ഞാൻ ഒരു ഈ സിഖുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഏഴ് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരോളം എഴുപതിനായിരത്തോളം സിഖ് വംശജർ അവിടെയുണ്ട് അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഖലിസ്ഥാൻ അനുകൂല നിലപാടെടുക്കുന്നവരാണ് എന്ന് കരുതാൻ വയ്യല്ലോ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അത് കുറെ പേരൊക്കെ ഇവിടുന്ന് റെഫ്യൂജി സ്റ്റേറ്റസിൽ പോയവരും കൂടിയാണ് അത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഞാൻ എന്റെ ബേസിക് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയും കാനഡയായിട്ടുള്ള ബന്ധം വളരെ ദൃഢമാണ് ഈ പ്രശ്നം ഇത്ര നാൾ നടന്നിട്ടും നമ്മുടെ അതിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതുകൊണ്ടൊരു യുദ്ധം വരുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയും കാനഡയുമായിട്ട് വലിയ നിരസത്തിലാവുമോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇത് രണ്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും കുറച്ചുകൂടി സമാധാനത്തോടു കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്താൽ ഇത് പരിഹരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ട്രൂഡോയുടെ വശത്ത് നിന്ന് കഴിയുന്നത്ര അവരുടെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും അതുപോലെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം കാനഡയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർക്ക് കഴിഞ്ഞ എത്രയോ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ വർഷമായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ നമ്മുടെ ഹൈക്കമ്മീഷണർക്ക് ഒരു പോലീസ് അകൗണ്ടി ഇല്ലാതെ പുറത്തു പോലും പോകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഇത്ര പേർക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു വരികയായിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും കത്തിക്കളേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അത് മാത്രം കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യയും കാനഡയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ തകരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയ
സ്മൃതി ഞാൻ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ല എന്റെ വൈഫാണ് സ്റ്റുഡന്റ് ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വിസയിലൂടെ വന്നതാണ് അതായത് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ പ്രോവിൻസിൽ തന്നെയാണ് സറിയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിൽ ആണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രഭവ കേന്ദ്രം നിജാർ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു തേർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഗുരു അവിടെയുള്ള ഗുരുദ്വാരകൾ ഇവിടെ ശരി ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി സിഖ് ഹിന്ദു പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാവരും പരസ്പരം മാത്രമല്ല ഇവിടെ എത്രയോ കല്യാണങ്ങൾ പരസ്പരം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഫാമിലി ടൈസ് ഭയങ്കരമാണ് ഹിന്ദു സിഖ് കാനഡയിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും സിഖ് മതത്തിൽ എല്ലാവരും ഗലിസൺ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് അല്ല വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് മേലാക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു സെവന്റി പെർസെന്റേജ് സിക്സും ചിലപ്പം ഇപ്പൊ ഗലിസ്ഥാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് അത് കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് അത് സത്യമാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇതുവരെ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇവിടെ ഇല്ല ഇപ്പോ ലാസ്റ്റ് ട്രൂഡോടെ നിജർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പോലും ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു റിട്ടാലിയേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏതൊരു ടെമ്പിളിന്റെ മേലെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചു എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നു ട്രൂഡോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് ശേഷമാണ് സിറ്റുവേഷൻ മാറിയത് അതിനുശേഷം ഇപ്പോ ഗലിസ്ഥാൻ നേതാവിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നു ഇതുവരെ ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദുക്കൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് കോർണർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി പരസ്യമായിട്ട് വീഡിയോ വന്നു അതായത് ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ ലാൻഡ് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വീഡിയോ വന്നു അപ്പൊ അതോടു കൂടിയാണ് കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പം വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതായത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ഇതിനോടുള്ള കാനഡയുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഇവിടെയുള്ള ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാവുക കാരണം ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുരുതരമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പന്നൂടെ പന്നുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് അതിനെതിരെ ഒരു ആക്ഷൻ കാനഡ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കാനഡ കാനഡയിലെ വിശ്വാസം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നിരവധി മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുവരെ ഇല്ല ഇതുവരെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെയോ അല്ലെങ്കിൽ പൗരന്മാർക്ക് നേരെയോ ഉള്ള ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അറ്റാക്കോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ത്രെട്ട് അണിങ്ങോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ നിജര കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടായത് ഡിപ്ലോമാറ്റ്സിന് നേരെ പിന്നെ ആന്റി ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റിനെതിരെ പരസ്യമായി സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് നേരെ ത്രെട്ട് അണിങ് കോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങൾക്ക് നേരെ ചുമര് ചുമരിൽ എഴുതുക ഇത്തരം പരിപാടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം സറി എന്ന സ്ഥലത്ത് മോസ്റ്റ് എല്ലാവരും കൂടി എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും സിഖുകാരും ഇന്ത്യൻസ് വളരെ വളരെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ സറി അവിടെ ദീപാവലി നടക്കാറുണ്ട് നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് എല്ലാം നടക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ മാറി ആശങ്ക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് ഇപ്പൊ ട്യൂഡോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഈ ഗലിസ്ഥാൻ നേതാവ് ഇന്ത്യ വിടണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്നു ഇത് കോർണർ ചെയ്തു അതായത് ഇന്ത്യൻസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്ന് മാറി ഹിന്ദുക്കൾ ലീവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എത്തിയപ്പോ ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു അല്ല അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതും എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് നിർത്താതെ ഒരാളെ മാത്രം അടർത്തി മാറ്റുന്നതും ഒരു ട്രിക്ക് ആയിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ശ്രമിക്കാറ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും എന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അവിടെ ഒരുപാട് ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് പഠനത്തിനും ജോലിക്കുമായി പോയവരുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞ പോലെ വർഷങ്ങളായുള്ള വ്യാപാര പങ്കാളിയാണ് പലതരത്തിലുള്ള കരാറുകൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു പ്രതികരണം തീവ്രവാദികൾക്ക് പറ്റിയ
ഈ ഖലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദം തന്നെയാണ് അതിന് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടൊരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലെല്ലാം കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യക്കെതിരെ അവിടെ ഈ തീവ്രവാദികൾ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷനാണ് അതായത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതങ്ങനെയല്ല ഇത് കേവലം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എന്താ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സംഗതിയല്ല കാനഡയിൽ നടക്കുന്നത് കൃത്യമായ ആൻറ്റി ഇന്ത്യ പ്രൊപ്പഗാൻഡയാണ് കാനഡയിൽ നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും അരീന്ദ് ഭക്തയുടെയും എക്സ്റ്റ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിൻ്റെയും നിലപാട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ശക്തമായ രീതിയിൽ ഒരു തിരിച്ചടി ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് തിരിച്ചടി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നല്ല പ്രകോ പ്രകോപനം ഉണ്ടായത് അതായത് കാനഡിയൻ പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് ട്രൂജോ തെളിവുകളില്ലാതെ കൃത്യമായ തെളിവുകളില്ല തെളിവുകളില്ലാതെ പാർലമെൻറ്റിനകത്താണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇന്ത്യയാണെന്നത് തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയെപ്പോലെ ജി ട്വൻറ്റി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അഭിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉച്ചകോടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് തീർത്തും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു 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 സംഗതിയാണത് അതാണ് ഇത്രയും തീക്ഷ്ണമായിട്ടൊരു ഒരു പ്രതികരണത്തിന് കാരണം പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ചരി ഒരു ഇത് കുറേ കാലമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നടക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഖലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദം എന്നത് കാനഡയിൽ കാനഡയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഓസ്ട്രേലിയയിലുണ്ട് യു കെയിലുണ്ട് അതായത് സിഖ് വംശജർ കുടിയേറിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഖലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദം വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം സിഖുകാർ ഞാൻ എല്ലാവരും സിഖുകാർ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം സിഖുകാർ ഈ ഖലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഒരു 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 കാലം വരെ രണ്ടായിരത്തി പ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം വരെയൊക്കെ വളരെ പ്രകടമായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് കാണേണ്ടത് ഈ നയൻ ഇലവന് ശേഷം നയൻ ഇലവന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള അതായത് മറ്റ് രാജ്യത്തിരുന്ന് വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് വളരെ വലുതായിട്ടുള്ള ആഘാതമായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പം ശ്രീലങ്കയിലെ എൽ ടി ടി ഒക്കെ തകർന്നു പോയത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഈ നാനിയിലവൻ നടന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറുകളുടെ എൽ ടി ടി പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുന്നു ഒമ്പതുകളുടെ തീരുന്നു അതേപോലെ നേപ്പാളിലെ മാവോയിസ്റ്റ് ഇൻസർജൻസി പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലും അത് ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ ഈ ഖലിസ്ഥാൻ വിഷയം നമ്മൾ കാനഡയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയുമായുള്ള ചർച്ച നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ ട്രൂഡോയുടെ മറുപടി ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എതിർക്കില്ല എന്നാണ് ഈ തീവ്രവാദ നിലപാടെടുക്കുന്നതിന് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ടാണ് ട്രൂഡോ കാണുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കരുതേണ്ടതുണ്ടോ അതോ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗതികേടായി കാണണമോ കാരണം പത്ത് സീറ്റിൻ്റെ കുറവുണ്ടായ സമയത്ത് പിന്തുണ നൽകിയത് ഈ ഖലിസ്ഥാൻ അനുകൂല നിലപാടുള്ള പാർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതാണോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണത്തിന് കാരണം അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നതും നമ്മുടെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളൊക്കെ സുരക്ഷയോടു കൂടി അവർക്ക് വിമർശം കൊണ്ട് സുരക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം തുടർന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് അത് ഉണ്ടായെന്ന് വീണ്ടും പറയാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ അവിടുത്തെ ഈ ഖാലിസ്ഥാൻ വാദികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയും കാനഡയും അന്യോന്യം ഇന്റലിജൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഇയാളെ കൊന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചാർജ് വന്നത് ഇതിപ്പോ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളിപ്പോ റഷ്യയോ ഇസ്രായേലോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊന്നും നടത്താറില്ല ഡേർട്ടി ട്രക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമുക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചാർജ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചു അപ്പൊ അത് തെറ്റായി പോയി അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ പോയി പറഞ്ഞിട്ടും ഒക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിസ നിർത്തിയിട്ടും കാനഡയിൻ വിസ നിർത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചർച്ചകൾക്കുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടും ഇത് രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇത് കാണുകയും ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രശ്നം നമ്മൾ മനസ്
എൻ ഐ എ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുമായും ഓസ്ട്രേലിയയുമായിട്ടും ഒക്കെ ട്രൂഡോ ചർച്ച നടത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ വിഷയം എന്നുള്ള വിവരങ്ങളും അമേരിക്ക അതിലുള്ള ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തിൽ അമേരിക്ക എടുക്കുന്ന നിലപാടും പ്രധാനമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ജി ട്വൻറ്റിക്ക് ശേഷമായാലും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായാലും ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊക്കെ വലിയ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടം കൂടിയാണ് ഈ കാര്യത്തിലൊരു വ്യത്യസ്ത നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു നിലപാട് അമേരിക്ക എടുക്കുമോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ കാരണം അവർ സഖ്യ ശക്ഷികളല്ലേ സഖ്യ കക്ഷികളല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് കൺസേൺ ഉണ്ടെന്ന് തീർച്ചയായും അമേരിക്ക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ ആദ്യം പാർലമെന്റിൽ സംസാരിച്ചപ്പോഴും ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അലായിസുമായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ അവർ എടുത്തു വന്ന് വരാം പക്ഷെ അതൊരു എനിമിക്കലായ പൊസിഷനായി പോകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് കുറെ തീവ്രവാദികൾ ഇതിന് പുറകെ പോയിരിക്കുന്നു അവരെ അടിച്ചമർത്താൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ബിറ്റർനെസ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഡെമോക്രസി ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രീസ് വളരെയധികം നമ്മൾ തമ്മിൽ വലിയ സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ന്യൂക്ലിയർ സ്റ്റേഷൻ പോലും കാനഡയിൽ നിന്നാണ് വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്നോ ഇത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു എന്താണ് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശ്നമായി മാറുമെന്നോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ അങ്ങനെ ഒരു തെളിവ് ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും ഇന്ന് വിദേശകാര്യ വക്താവ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തെളിവില്ലാതെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ നിൽക്കുകയല്ലേ അതെ അതിന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ തെളിവ് ഉണ്ടായാലും ഇപ്പൊ അവര് തെളിവ് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അത് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാകുമോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു തെളിവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ശരി തെളിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ അങ്ങ് വിടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തെളിവ് ഇപ്പൊ കാണിക്കണം നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒന്നും വാശി പിടിക്കാൻ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഇതൊരു ശത്രു രാജ്യത്തോടല്ല നമ്മൾ പെരുമാറുന്നത് കാനഡ നമ്മളോട് ബന്ധമുള്ള നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധവും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റോമ് ഇൻ എ ടീ കപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ മതി ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇത് വഷളാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വളരെ നന്ദി വളരെ നന്ദി ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ നമ്മോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തേന ശ്രീ പി എം നാരായണൻ ഇപ്പോൾ കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിയിൽ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാതെ ഒരു വലിയ കുടിയേറ്റം കാനഡയിലേക്ക് നടക്കുന്നുമുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ വരുന്ന വാർത്തകൾ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിലവിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യമുള്ളതായി കാണുന്നില്ല കാരണം ഇത്രയും പരസ്യമായ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളിലേക്ക് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും കടന്ന സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ അതിനെ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ മനം മടുത്താണ് ഇത്രയും ആളുകൾ കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ട്രൂഡോവിന് ഈ സിഖുകാരെ അവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ ശക്തമായൊരു നീക്കം നടത്താൻ സാഹചര്യ സാധിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യമല്ല ഇന്ന് കാനഡയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കാരണം അവർ അവ ഭരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇദ്ദേഹം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സിഖുകാരുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയാണ് അപ്പം ഈ സിഖ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പിണക്കാൻ ഒരു തരത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കില്ല പക്ഷേ സിഖ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നത് ഈ തീവ്രവാദികളായിട്ടുള്ള കുറച്ചു പേർ മാത്രമാണെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ അപകടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്നത് സിഖുകാർ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും കുടിയേറി പാർത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ഈ വിഘടനബാധം അല്ലെങ്കിൽ ഖലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് നമുക്കതിനെ മറച്ചു വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ
അത് ഞാനാണ് സിഖുകാരുടെ രക്ഷകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അവതരിച്ച് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത് പക്ഷേ അതിന് ഇത്രയും ശക്തമായ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചേർത്ത് പറയാനുള്ളതായിട്ടുള്ളത് ഈ വിഘടനപാതം എന്നത് പഞ്ചാബിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് കേട്ടോ എന്നറിയില്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ നയൻ ഇലവന് ശേഷം ലോകത്ത് പല ഭാഗത്തും ഇത്തരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വിഘടനപാതങ്ങൾക്ക് ഒരു അയവ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് നെക്സ്റ്റ് പത്ത് വർഷം കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഘടനപാതങ്ങൾക്കെല്ലാം ഫണ്ടിങ്ങും അതിൻ്റെ ഐഡിയോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ടും എല്ലാം വരുന്നത് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എൽ ടി ടി ആണെങ്കിലും ഈ നേപ്പാളിലെ മാവോയിസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും ഈ ഇപ്പം പഞ്ചാബിലെ തീവ്രവാദികളായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം ഒരു അയവ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷം ഈ സ്ഥിതിഗതികൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കൻ നിലപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറേഴ് വർഷം ഉള്ള ഒരു പഞ്ചാബിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചാബിലും ഇന്ത്യക്കകത്തും ഈ തീവ്രവാദ പ്രവണതകൾ വളരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റായിട്ട് വളർന്ന തുറന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പഞ്ചാബിനകത്ത് കാണാവുന്നതാണ് അത് വളരെ വളരെ തുറന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ സമയത്ത് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഖലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ വേരുകൾ പൂർണ്ണമായും നശിച്ചിട്ടില്ല അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ആ ഐഡിയോളജി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഐഡിയോളജി ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല സിഖ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലൂടെ കൂടി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കാനഡയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിഭാഗമാണ് സിഖ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എട്ട് ലക്ഷത്തോളം സിഖുകാർ കാനഡയിൽ മാത്രമുണ്ട് അവരുടെ ഇല ഒരു ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷം ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള നയതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് അത് വഴി തെളിയിക്കും അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രേംജിത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാനഡയിൽ എത്ര കാലമായി അവിടുത്തെ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യം എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സിഖ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ ഖലിസ്ഥാൻ അനുകൂലികളാണോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനാകും ഇവിടെ ഗുരുദ്വാരകളിൽ തന്നെ പോയാൽ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളത് കാരണം ഗുരുദ്വാരകളിൽ ബിന്ദ്രം വാലയുടെ വലിയ പടം ഉള്ള ഗുരുദ്വാരകൾ ഖലിസ്ഥാൻ ഗുരുദ്വാരകളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില ഗുരുദ്വാരകൾ ഗുരുനാനാക്കും പിന്നെ ആളുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലതിൽ ബിന്ദ്രം വാലയുടെ വലിയ പടം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളൂ അവരുടെ ഒരു രീതിയിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന മറ്റ് ഇന്ത്യക്കാരോട് അവർക്ക് ഈ തരത്തിലൊരു എതിർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എതിർ വികാരം എപ്പോഴും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ നേരിട്ട് നേരിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ വരാറില്ല നേരിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ആരോടും സാധാരണ മനുഷ്യരോടൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല പലരും ഗുരുദ്വാരകളിലൊക്കെ പോവാ പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്പോഴൊന്നും അതിലൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിനു ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല സിഖ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അമേരിക്കയുടെ സിഖ് ലീഡറായിട്ടുള്ള ജസി സിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെ മാത്രമാണ് അതെ അദ്ദേഹം അപലപിച്ചിട്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിനെ അപലപിച്ചു പിന്നെ ട്രൂഡയോട് തെളിവും ചോദിച്ചു അപ്പൊ സിഖ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആകെ ആകെ ആ സിഖ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആകമാനമൊന്നും ഇതിനനുകൂലല്ല ഇവിടെ അവിടെ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ അവിടെ ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ നേരത്തെ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിജർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് മുമ്പ് മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ ഏറെക്കാലം പത്തും നാൽപ്പതും വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ടവരും ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ടവർ ആളുകളൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് പരസ്പരം ജീവിച്ചു പോകുന്നത് എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുന്നു ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ആഘോഷങ്ങളിൽ വരുന്നു പോകുന്നു നല്ല രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ഈ നിജർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പോലും പിന്നെ ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കർഷക ഇതിന് ശേഷമാണ് കുറച്ച് തീവ്രമായിട്ട് വന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് വന്നു അമ്പലങ്ങളിൽ സ്വാമിനാരായണ ടെമ്പിളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെറിയിൽ ചെയ്തു അങ്ങനെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്നു ആളുകൾ നേർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബന്ധങ്ങളിൽ ഒന്നും വിള്ളലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ട്രൂഡോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് ശേഷം ഇപ്പം ഈ ഖലിസാൻ നേതാവിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്
തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കുമല്ല കാരണം ഒരു ഗ്ലോബലി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്കോണമിയിലെ വളരെ പ്രബലമായ ഒരു ശക്തിയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇക്കണോമിക് ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വലിയൊരു ശതമാനം കാനഡയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കാനഡയുടെ ഇക്കണോമിയുടെ വലിയൊരു ഒരു ശതമാനം എന്നത് ഈ വിദേശത്ത് നിന്ന് പഠനത്തിനായി അവിടെ എത്തുന്ന കുട്ടികളാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ആയി കാനഡയ്ക്ക് വലിയ തരത്തിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഏകദേശം നൂറ് ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ വ്യാപാരം ഇന്ത്യയും കാനഡയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കേവലം ഒന്ന് രണ്ട് തീവ്രവാദികളുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു നിലപാടിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിഷേധിച്ച് കളയാൻ പറ്റില്ല അത് അതൊരു വാസ്തവമാണ് എന്നു വെച്ചാൽ ലോങ് ഇത് ഒരു ഷോർട്ട് ടേമിൽ ഷോർട്ട് ടേമിൽ ഒരു ഇതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നയതന്ത്ര തലത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലോങ് ടേമിൽ ഇതെല്ലാം മറിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഒരു ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയ്ക്ക് തന്നെ ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നിലപാടെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളോടെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിലെല്ലാം മാറ്റം വരും പക്ഷേ ഇതിലിപ്പോൾ ഒക്ടോബറിൽ വലിയ ഒരു ഒരു ട്രേഡ് സംഘം ഇന്ത്യയിലെ ഫേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ചെറിയ കാലത്ത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രതിസന്ധി ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് ശരി അംബാസിഡർ ശ്രീ കെ പി ഫാബിയനും നമ്മോടൊപ്പം ചർച്ചയിലുണ്ട് ശ്രീ ഫാബിയൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ കാനഡ ബന്ധം വഷളാവുന്ന ഘട്ടം ഇന്ത്യ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാടിനെ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ കാണുന്നത് കാനഡ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാതെ ഇന്ത്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ഇതാണ് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് തെളിവുകൾ നമുക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി ഇന്ത്യ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കാനഡയും ഇന്ത്യയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നേരത്തെ ശ്രീ നാരായണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാനഡയ്ക്ക് ഇന്ത്യയെ അവഗണിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കാനഡയെ അവഗണിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇന്ത്യയും കാനഡയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വഷളാകുമ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടരും ക്കും നഷ്ടമുണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് ശരിയാണ് ട്രൂഡോയുടെ വാക്കുകളിൽ കുറച്ച് അവ്യക്തതയുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്രെഡിബിൾ അലിഗേഷൻസ് എന്ന് അലിഗേഷൻസിൻ്റെ പേരിൽ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റാളിയാക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു if these allegations are proved true then it will be an attack on our sovereignty if they are proved true adinte artham avare anveshanangal poorthiyaakittilla adinu munbana avare pravartichittullada adu endu undu adu manasilakkanamengil nammalku trude ede political situation manasilakkanam adhehathina adhigarathil irikkanamengil അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ന്യൂ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി എൻ ഡി പി അതിൻ്റെ ഹെഡ് ജഗ്മീത് സിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പോൾ ട്രൂഡോയ്ക്ക് സിഖ് എം പി സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വളരെ ആവശ്യമാണ് അധികാരണമാണ് അദ്ദേഹം ഇത് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പ്രവൃത്തി എടുത്തത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള തെറ്റ് ട്രൂഡോ ഇക്കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രിയോട് മോദിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ചില എവിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി അത് അക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ കോപ്പറേഷൻ വേണം അത് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് ആ കോപ്പറേഷൻ കൊടുക്കാതെ ഇന്ത്യ അത് കാറ്റഗോറിക്കലായിട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് തെറ്റായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ യാതൊരു ഇടപാടും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ താങ്കളുടെ അടുത്ത് എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കൂ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ എവിഡൻസ് കാണിച്ചാൽ അത് എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ശക്തിയോടെ പറയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവരുടെ എവിഡൻസ് കണ്ടു ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ സാധിക്കും ഇന്ത്യക്ക് അതിൽ യാതൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ
മൂന്നാമത് ഇനോ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കോൺഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യണ്ട് അതായത് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യണ്ട് ഇന്ത്യൻ മെഷീൻസിനും ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വേണ്ട സുരക്ഷിത കൊടുക്കുക കാനഡയുടെ കടമയാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഈ ഖാലിസ്ഥാനികൾ ഒരു റെഫറൻസ് നടത്തുവാണെങ്കിൽ അവർക്കെതിരായിട്ട് നടപടി എടുക്കണമെന്ന് കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ ക്യൂബക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം വേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള റെഫറൻഡം കാനഡയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കാനഡിയൻ ലോ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള റെഫറൻഡം നടത്തുന്ന ഒട്ടും ഇല്ലീഗൽ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താന്നാൽ ഈ ഇതൊക്കെ അങ് എന്താ പറയാ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക ഇന്ത്യ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി അതിനെ വലുതാക്കി പറയുമ്പോഴാണ് ഈ കാലസ്ഥാനികൾക്ക് ഒരു പ്രൊഫൈൽ കിട്ടുന്നത് ആ അത് മാറ്റണം പക്ഷെ അവർ ശക്തരാകുന്നു എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലില്ലേ ശ്രീ കെ പി ഫാബിയാൻ ഇപ്പോൾ കാനഡയിൽ മാത്രമല്ല യു യു എസിലേക്കും യു കെയിലേക്കും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും ഒക്കെ അതിന്റെ പടർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അവർ ശക്തരാകാനുള്ള ഒരു കാരണം നമ്മളുടെ തെറ്റായ സമീപനമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കാനഡയുടെ ഞങ്ങളുടെ ഹൈക്കമ്മീഷനും കോൺസുലേറ്റ് ജനറലും നിങ്ങൾ സുരക്ഷിത കൊടുക്കണം വിയന്ന കൺവെൻഷൻ അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ കാലിസ്ഥാനികൾക്ക് ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല കാരണം ഈ പറയുന്ന കാലിസ്ഥാനികൾ കനേഡിയൻ സിറ്റിസൻസ് ആണ് തന്നെയുമല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞ അവർ മറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയിലും യു കെയിലും അവർ കൂടുതൽ ശക്തരാകുന്നു അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ കാലിസ്ഥാൻ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഇത്ര ഒബ്സസ്ഡ് ആകുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാനഡയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വഷളാകും നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയയായിട്ടും യു കെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളും വഷളാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് യുനോ അവരെന്തെങ്കിലും അവിടെ ചെയ്തോട്ടെ പഞ്ചാബിൽ കാലിസ്ഥാൻ യാതൊരു പിന്തുണയും ഇല്ല അപ്പൊ അവരുടെ റെഫറൻഡം നടത്തിക്കോട്ടെ നമുക്കത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം പക്ഷെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾ മടങ്ങി പോകണം എന്ന ഒരു ആവശ്യം ഈ ഖരിസ്ഥാൻ വാദികൾ ഉന്നയിക്കുന്നു അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നു വലിയ രൂപത്തിലാണെന്നൊന്നും കരുതാൻ വയ്യ എന്നാൽ പോലും അത് തുടങ്ങി വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയുടെ കാലത്ത് മാത്രം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായി ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് ശ്രീ കെ പി ഫാബിയൻ കാരണം ഈ നിജാർ നിജാർ റെഡ് കോണർ നോട്ടീസ് ഇവിടെ പുറപ്പെടുവിച്ച ശേഷം ആണ് വ്യാജ പേരിൽ അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നു അതിനുശേഷമാണ് അയാൾക്ക് അവിടെ പൗരത്വമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പൗരത്വം കൊടുക്കുന്നു അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം മുതലേ അങ്ങനെയൊരു സമീപനമുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ അവിടെ എയ്റ്റി ടു ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ്റെയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അസാസിനേഷൻ്റെയും സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് എയ്റ്റി ത്രീയിലായിരിക്കണം ഞാൻ മോണ്ട്രിയലിൽ പോവുകയായിരുന്നു ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഈ കാലിസ്ഥാനികൾ ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു പാർക്കിൽ വെച്ച് കൊന്നു എന്നിട്ട് അവർ പിറ്റേ ദിവസം ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റിന് അവർ ഇന്ത്യൻ പതാകയുടെ മേൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അവമാനിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നോട് കനേഡിയൻ സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അവസ്ഥ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെൽ ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പിന്നെ വേറൊരു ദിവസം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതാണ് ഈ കാലിസ്ഥാനികൾ മനഃപൂർവ്വം സിഖ്സും ഹിന്ദുസും തമ്മിൽ ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക ഡിവൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ അന്ന് മുതൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആ ട്രാപ്പിൽ നമ്മൾ പെട്ടരുത് ചിലരൊക്കെ പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു കനേഡിയൻ നേതാവ് പേര് ഞാനിപ്പോൾ മറന്നുപോയി അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലെ കനിഷ്ക യുനോ വിമാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായിട്ടുള്ളൊരു സിഖുകാരുടെ ഒരു ആക്രമണമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത് തെറ്റാണ് കനിഷ്ക സംഭവിച്ചത് ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്രമണമായിരുന്നു അത് ഹിന്ദൂസിനെതിരായിട്ടുള്ള ആക്രമണമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നം ഹിന്ദുസ ഹിന്ദു നേതാക്കൾ അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം കാലിസ്ഥാനികൾക്ക് ഈ ഡിവൈഡ് കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുക വലുതാക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സ്മാർട
സിംഗ് ബാദൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തെ പുതിയ സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് പ്രേംജിത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ സംസാരിച്ച ബാബിയൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതായത് ഇന്ത്യ എടുത്തൊരു ഇപ്പോ ക്യുബക് ക്യുബക്കിന്റെ കാര്യം എടുത്താല് ക്യുബക്കില് ക്യുബക്കിന് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെഫറൻഡ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കാറുണ്ട് തേർട്ടി പെർസെന്റേജോളം സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ റെഫറൻഡത്തോട് കൂടി അത് അവസാനിച്ചു അത് വളരെ പീസ്ഫുൾ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല റെഫറൻഡത്തിന് ശേഷം കോൺസുലേറ്റില് പതാക കീറിക്കളയുന്നു കോൺസുലേറ്റിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ അമ്പലങ്ങൾ വാൻഡലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നിരന്തരമായ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചിലപ്പം ഇന്ത്യ അതിനോട് ഇത്ര ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും കാനഡ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഈ ഗലിസാൻ നേതാവിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനോടുള്ള പ്രതികരണം അഴവഴമ്പനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ പരനാണല്ലോ അവസാനത്തെ അവസാനത്തെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും വിശ്വാസം ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ എടുക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാൻഡിനോടും അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം പലരും നിൽക്കുന്നത് ആർക്കും ഇന്ത്യ അടുത്ത സ്റ്റാൻഡിനോടൊന്നും ഒരു ഒരു പ്രയാസമുള്ളതായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ സ്മൃതി ചോദിച്ച ചോദ്യം ഈ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ കാനഡ എങ്ങനെ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഇന്ത്യ കാനഡ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തു ഇന്ത്യ റിട്ടാലിയേറ്റ് ചെയ്തു കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് അവസാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെയാണ് വലിയ ആശങ്ക ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കുണ്ട് ശ്രീ പി എം നാരായണൻ ഇപ്പോൾ ഈ അമേരിക്ക ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടി വരുമല്ലോ ആ രൂപത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വന്നായി കാണുന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇതിപ്പോൾ കലുഷിതമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ യു കെ ഇതെല്ലാം ജി സെവൻ രാജ്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവമാണ് പക്ഷേ ഈ ഇന്ത്യ കാനഡ കാനഡ ബന്ധത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഖലിസ്ഥാൻ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിനോട് ഒരു കാലത്തും കാനഡ ഒരു സിമ്പത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നിലപാട് എടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത്തഞ്ചിലെ കനിഷ്ക ബോംബിങ് കനിഷ്ക ബോംബിങ്ങിൽ അക്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട കുറ്റവാളിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി പെട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം കന്നഡ വെറുതെ വിടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ എക്സ്ട്രഡീഷൻ നമുക്ക് സാധ്യമായിരുന്നില്ല ഇവരെയൊക്കെ നേരത്തെ സൂചിച്ച പോലെ ഇവരെയൊക്കെ ഈ തീവ്രവാദികൾ എല്ലാം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ആളുകളാണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് എവിടെ വെച്ചും പറയാം എന്നുള്ള ഇത് മാത്രമാണ് അതിന് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ബാധ്യതയാണ് എന്നുള്ളൊരു നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ജസ്റ്റിൻ ജൂഡോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു കാലത്ത് പാകിസ്ഥാനും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കാശ്മീരിലെല്ലാം അവിടെ നടക്കുന്നത് അവരുടെ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 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 ആൻറ്റി ഇന്ത്യ സെൻറ്റിമെൻസ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം ഉണ്ടാവുന്നതും അതിൽ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നൊരു രാജ്യം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർ ചലനമായിട്ടാണ് ഒരു തരത്തിൽ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ആ ഖലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദം പഞ്ചാബിൽ വ്യാപിക്കുന്നത് അത് ആ കാലത്ത് അതിന് പണം കൊണ്ടും ആശയം കൊണ്ടും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പാകിസ്ഥാനായിരുന്നു ആ കാലത്ത് പാകിസ്ഥാനിലൂടെ പാകിസ്ഥാൻ മാത്രമല്ല പാകിസ്ഥാനിലൂടെ അമേരിക്കയും പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് ആ ആശയത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നേര നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഈ സിഖ് സമൂഹം വളർന്നതും അതിൽ ചെറിയൊരു വിഭാഗം ഈ തീവ്രവാദം ഇപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജി ട്വൻറ്റി സമ്മിറ്റിനകത്ത് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാനഡയൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു
താൽക്കാലികമായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ യുനോ വിസ നമുക്ക് യുനോ ഇലക്ട്രോണിക്കലി കൊടുക്കാം ഇമെയിൽ വഴി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വിസ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആളവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇൻ്റർപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇതൊരു പണിഷ്മെൻറ്റ് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് വേറെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ടൂറിസ്റ്റ് കാനഡയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീസ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ കാനഡയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കനേഡിയൻസിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇന്ത്യൻസിനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാരണം പല ഇന്ത്യൻസും കനേഡിയൻ പാസ്പോർട്ട് ഉള്ളവരാണ് അവർക്കും വിസയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വിസയെ പറ്റിയുള്ള കാര്യം അത് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും റിവൈവ് ചെയ്യും എന്നാണ് എൻ്റെ ആശ പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ വക്താവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാനഡയിലെ കാനഡയിലെ മിഷൻസിൽ കൂടുതൽ ഓഫീസേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു തൽക്ക യുനോ ഒരേ തലത്തിൽ ഒരു സമതലത്തിലായിരിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ഓഫീസേഴ്സ് അത് കൊണ്ട് കാരണ്ടയ്ക്ക് അത് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ടിറ്റ് ഫോർ ഡാറ്റ് അപ്രോച്ച് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കോട്ടിനും രണ്ട് രാജ്യക്കാരും സഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ ടിറ്റ് ഫോർ ഡാറ്റ് കൊണ്ട് ആരും ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഡിപ്ലോമസി അതായത് മാധ്യമങ്ങളുടെ കൂടെ ആണ് കൂടെയാണ് കാനഡയും ഇന്ത്യയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നു അത് നിർത്തണം രണ്ടാമത് ഇന്ത്യയും കാനഡയും ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിന് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക ആ സ്പെഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഒരു ന്യൂട്രൽ ഏരിയയിൽ മീഡിയ ക്ലിയർ ഇല്ലാണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രണ്ട് ഗവൺമെൻസിനും അത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഇത് തീരുമാ അത് ഒരു റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ എസ്കലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല അതിനിപ്പോൾ ആര് മുൻകൈ എടുക്കും എന്നുള്ളൊരു വിഷയം കൂടി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനൊരു മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കാൻ ഈ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തയ്യാറാകുമെന്ന് കരുതേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി വഷളാകാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് ഒരു തെളിവില്ലാതെ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു തെളിവ് കാണിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്ന് കാണിക്കാനില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യ പരസ്യമായി ഇപ്പോൾ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആരിടപെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ശ്രീ കെ പി ഫാബിയാൻ തെളിവ് കാണിച്ച് കാണിക്കാൻ കാനഡ തയ്യാറല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാനഡ പറഞ്ഞു ഈ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പം അന്നേരം ഇന്ത്യ പറയുമായിരുന്നു കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഉടനെ ഇന്ത്യക്ക് ചോദിക്കാമായിരുന്നു താങ്കളുടെ അടുത്തുള്ള എവിഡൻസ് ഇപ്പൊ തരും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കട്ടെ അല്ല ഇന്ന് ഇന്ന് വിദേശകാര്യ വക്താവ് അതാണ് പറഞ്ഞത് തെളിവ് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ വിഘടനവാദമുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തെളിവുണ്ട് എന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് അരിന്ദം ബാഗ്ജി അല്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രഷർ വരും താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിന് പ്രസിഡന്റ് ബൈദൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ രണ്ടു കൂട്ടരോടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പബ്ലിക് ഡിപ്ലോമസിയിലൊരു ഒബ്സെഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മീഡിയയോട് പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് ജയിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലാസിക് ഡിപ്ലോമസി ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിപ്ലോമസി അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം ശരി പ്രേംജിത്ത് അവിടെ കഴിയുന്ന മലയാളി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാ എന്താണ് പ്രേംജിത്തിന് തോന്നുന്നത് ഇത് എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് അവിടം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉടനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാനി പെട്ടെന്നല്ലെങ്കിലും ഇത് എന്തായാലും അവസാനിക്കും കാരണം അത്രയും ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് വ്യാപാര കരാറുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ കാനഡയുടെ എക്കോണമി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മിഗ്രൻസ് ഇല്ലാതെ കാനഡയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത രാജ്യം അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യ എന്നാണ് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അത് അത് ഫ്ലോ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ അത് മാത്രമല്ല എന്തായാലും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷ പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് എന്ത്
ഖലിസ്ഥാൻ വാദികളോട് അനുകൂല നിലപാടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടാണ് പക്ഷേ ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ നേരത്തെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനം നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടേതൊരു തണുത്ത പ്രതികരണമായിരുന്നു എന്നുള്ള താങ്കൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ജി ട്വന്റിയിൽ സ്വാഭാവികമായും കനഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി എത്തും അപ്പോൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോഴും അത് ഏത് രൂപത്തിലായി അവസാനിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയെ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അന്ന് ആ തണുത്ത പ്രതികരണം കാണിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കൂടിയില്ലേ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു പ്രധാന വിഷയമാണ് സ്മൃതി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ ജസ്റ്റിൻ ചൂഡോൻ്റെ അച്ഛനാണ് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ എൺപത്തി ആ കാലത്ത് അവിടെ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തും ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള വളരെ ഇന്ത്യയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളോട് ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് വളരെ നിഷാദ് നിഷേധാത്മകമായിട്ടുള്ളൊരു നിലപാടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തത് അതായത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഇന്ത്യ കാനഡ ബന്ധം ഖലിസ്ഥാനുമായി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കലുഷിതമായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരു പ്രധാന വിഷയം അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കോ ഒന്നും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല അവർ പരിഭ്രമിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല കാരണം ഡിപ്ലമസിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നയതന്ത്രത്തിലെ ചില ഫ്ലിപ്സ് ആണുകൾ അതെല്ലാം ഇത് ഒരു ഒരു പെട്ടെന്ന് ഉയരുകയും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ താഴ്ന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ഇത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ വളരെ വളരെ പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ കാനഡ കാനഡയും ചൈനയുമായി വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു കാനഡയിലെ ചൈനയിലെ ചില ഹുവായ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ പല ആളുകളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാനഡയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാസങ്ങളോളം വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യ ഇതിലേക്ക് ആളുകൾ കൂടിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ചൈനയുടെ ഈ കാനഡയും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിൽ നമ്മൾ നമ്മളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഷോർട്ട് ടേമിൽ ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ ലോങ് ടേമിൽ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവിടുന്ന് ഓടി പോരേണ്ട അവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആളുകൾക്ക് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോരേണ്ട അവസ്ഥയൊന്നും ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ നന്ദി ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ ശ്രീ കെ പി ഫാബിയൻ ശ്രീ പി എം നാരായൺ ഒപ്പം തന്നെ പ്രേം ജിത്ത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഡിബേറ്റ് വിത്ത് സ്മൃതി പരുത്തിക്കാട്